ఖటీవి హైదరాబాద్ మాట సింగారం కు వెళ్తున్న కేంద్ర మంత్రి బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కిషన్ రెడ్డిని అరెస్ట్ చేశారు శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ పరిధిలో పోలీసులను అడ్డుకొని కిషన్ రెడ్డిని తీసుకెళ్లేందుకు డీజీపీ స్థాయి అధికారి ముందుకొచ్చారు డ్రైవర్ ని దింపేసి మరి కిషన్ రెడ్డి వాహనాన్ని డీజీపీ స్థాయి అధికారి నడుపుతున్న పరిస్థితి అయితే బీజేపీ చీఫ్ ని ఎక్కడికి తరలిస్తున్నారు అనే విషయాన్ని పోలీసులకు చెప్పేందుకు నిరాకరించారు కాగా కిషన్ రెడ్డిని నాంపల్లి బీజేపీ కార్యాలయానికి తరలిస్తున్నట్టు సమాచారం మరోవైపు కిషన్ రెడ్డి అరెస్టు విషయం తెలిసిన బీజేపీ కార్యకర్తలు నాయకులు పెద్ద సంఖ్యలో శంషాబాద్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుకు చేరుకుంటున్నారు అరెస్టు సమయంలో కిషన్ రెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడుతూ డెబ్బై ఐదేళ్ల భారతదేశ చరిత్రలో తొలిసారిగా ఓ కేంద్ర కేబినెట్ మంత్రిని ప్రజా సమస్యలను పరిశీలించేందుకు వెళ్తుండగా అక్రమంగా అరెస్ట్ చేశారని మండిపడ్డారు దీనిపై పార్లమెంట్ స్పీకర్ కు ఫిర్యాదు చేయనున్నట్లు తెలిపారు శాంతి భద్రతలను కాపాడడంలో పోలీసులు కన్నా తాను ఎక్కువగా బాధ్యతగా ఉంటానన్నారు కేసీఆర్ తొత్తులుగా కాకుండా ప్రజాస్వామ్యంలో పోలీసులుగా వ్యవహరించాలని హితవు పలికారు కేంద్ర మంత్రి కాన్వాయ్ ను డిసిఎం కు అడ్డం పెట్టి ఆపేంత అవసరం ఏమొచ్చిందని ప్రశ్నించారు ఓ పోలీస్ అధికారి వ్యవహారం పొలిటికల్ సర్కిల్స్ లోనే కాదు సామాజిక వర్గాల్లోనూ చిచ్చురేపింది పోలీస్ యూనిఫామ్ లో దూకుడు ప్రదర్శించిన సిఏ అంజు వ్యవహారం క్యాస్ట్ లో కాంట్రవర్సీ కారణమైంది ఆమెకు అనుకూలంగా కొందరు వ్యతిరేకంగా మరికొందరు ఇలా సామాజిక వర్గంలో రెండుగా విడిపోయి సోషల్ మీడియాలో పోస్టింగులు పెట్టుకోవడమే కాదు ఏకంగా బహిరంగ విమర్శలు ఛాలెంజ్లు విసురుకోవడం ఇప్పుడు చర్చగా మారింది అంజు యాదవ్ తానొక సిన్సియర్ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ తిరుపతి జిల్లా శ్రీకాళహస్తి వన్ టౌన్ సీఏగా పనిచేస్తున్న ఆ పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ అలా దూకుడుగా వ్యవహరించి వారం రోజుల క్రితం జనసేన నేత చెంప చెల్లు అనిపించి వార్తల్లోకి ఎక్కింది కాకి యూనిఫామ్ వేసుకున్నప్పటి నుంచి డిఫరెంట్ స్టైల్లో దూకుడుగానే విధులు నిర్వహిస్తూ వచ్చిన అంజు యాదవ్ శ్రీకాళహస్తి ఇష్యూతో మరింత పాపులర్ అయ్యింది వరుస ఇన్సిడెంట్స్ తో సీఏ అంజు దూకుడు డిపార్ట్మెంట్ లో కూడా చర్చగా మారింది ఇక ఏకంగా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ వచ్చే సీఏ అంజు యాదవ్ పై ఫిర్యాదు చేయడంతో ఆమె ఇష్యూ హాట్ టాపిక్ అయ్యింది ఈ వ్యవహారంపై ఒకవైపు హెచ్ఆర్సీ నోటీసులు మరోవైపు పవన్ కళ్యాణ్ ఫిర్యాదులతో కాక రేపుతున్న అంజు ఇష్యూ ఇప్పుడు కులంలో చిచ్చురా చేస్తుంది పవన్ పై బీసీ నాయకులు ఫైర్ సీఏ అంజు యాదవ్ పై చర్యలకు పవన్ కళ్యాణ్ డిమాండ్ చేయడంతో వైసీపీలోని బీసీ నేతల నుంచి ఘాటుగానే కౌంటర్లు వచ్చాయి మరోవైపు వైసీపీలోని యాదవ సామాజిక వర్గ నేతలు కూడా సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున పోస్టులు కౌంటర్లు ఇవ్వడం చర్చకు దారితీసింది పవన్ కళ్యాణ్ ను టార్గెట్ చేస్తూ వైసీపీ సోషల్ మీడియా కామెంట్స్ పొలిటికల్ హీట్ ను పెంచింది బీసీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన మహిళా పోలీస్ అధికారిపై జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఫిర్యాదు చేయడాన్ని కొన్ని సంఘాలు సోషల్ మీడియాలో వ్యతిరేకంగా పోస్టింగులు పెట్టడంతో మూడు రోజులుగా రచ్చ మరింత రాచుకుంది బీసీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన పోలీస్ అధికారిపై ఎస్పీకి ఫిర్యాదు చేయడానికి ఆరు వందల కిలోమీటర్ల నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ రావడాన్ని తిరుపతిలో బీసీ సంఘ నేతలు తప్పుబడుతున్నారు లక్షల పుస్తకాలు చదివిన పవన్ కళ్యాణ్ పరిజ్ఞానం ఇంతేనా అని వైసీపీకి చెందిన బీసీ నేత బొమ్మగుంట రవి ప్రశ్నించారు పవన్ ను నమ్మి ఎన్నికల్లో జనం నమ్మి ఓటేస్తే బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనారిటీలకు రాష్ట్రంలో రక్షణ ఉంటుందా అని ప్రశ్నించారు ఈ ప్రశ్నలకు ధీటుగా జవాబిస్తున్న జనసేన చంద్రబాబు చెబితేనే అంజు యాదవ్ పై చర్యలకు డిమాండ్ చేస్తున్న పవన్ కళ్యాణ్ అలిపిరి ఘటనలో చంద్రబాబును కాపాడింది కూడా బీసీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన అంజు యాదవ్ అన్న విషయం మర్చిపోవద్దని వైసీపీ నేతలు గుర్తు చేస్తుండడం చర్చగా మారుతుంది ఇక అంజు యాదవ్ కు మద్దతుగా వైసీపీలోని యాదవ్ సంఘాలు మరికొన్ని బీసీ సంఘ నేతలు పవన్ కళ్యాణ్ ను టార్గెట్ గా చేస్తూ విమర్శలు చేయడంలో జనసేన ధీటుగానే సమాధానం ఇస్తుంది జనసేన పార్టీలో ఉన్న యాదవ్ సామాజిక వర్గ నేతలు అంజు యాదవ్ కు మద్దతుగా నిలిచిన వారికి ఛాలెంజ్లు విసురుతున్నారు మహిళలను గౌరవించింది పవన్ కళ్యాణ్ అని గుర్తు చేస్తున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గురించి తప్పుగా మాట్లాడితే తప్పుడు పోస్టింగులు పెడితే బట్ట లోడ తీసి కొడతానని వార్నింగ్ ఇస్తున్నారు జనసేన నేతలు అంజు యాదవ్ ను వెనకేసుకు వస్తున్నారని వైసీపీలోని యాదవ్ సామాజిక వర్గ నేతలు ఉంగనూరులో రామచంద్ర యాదవ్ ఇంటిపై వైసీపీకి చెందిన మంత్రి పెద్దిరెడ్డి అనుచరులు దాడి చేసిన సమయంలో ఎందుకు ఖండించలేదని జనసేన జిల్లా కార్యదర్శి రాజేష్ యాదవ్ ప్రశ్నిస్తున్నారు అశోక్ గజపతి రాజు గత ఎన్నికల్లో ఓడిన చోటే బరిలోకి దిగుతానని అధినేత ముందు మనసులో మాటను బయట పెట్టినట్టు సమాచారం 
పార్టీ అధిష్టానం మాత్రం అశోక్ గజపతి రాజును అసెంబ్లీ బరిలో దించితే బాగుంటుందన్న అభిప్రాయానికి వచ్చినట్లు సమాచారం అశోక్ గజపతి రాజు అధిష్టాన నిర్ణయానికి కట్టుబడే వ్యక్తి ఒకవేళ లోక్ సభకు అశోక్ గజపతి రాజు పోటీ చేస్తే విజయనగరం అసెంబ్లీ బరిలో ఆయన కుమార్తె అదితి గజపతి రాజు కనక మహాలక్ష్మి మీసాల గీత పేర్లు పరిశీలనకు రావచ్చన్న అభిప్రాయం పార్టీ వర్గాల నుంచి వ్యక్తమవుతుంది టీడీపీ సీనియర్ నేత అశోక్ గజపతి రాజు ఈ పర్యాయం అసెంబ్లీకి పోటీ చేస్తారా లోక్ సభకు పోటీ చేస్తారా అన్న ఈ ఉత్కంఠకు దాదాపు తెరపడినట్టే తన మనసులో మాటను అధినేత చంద్రబాబుకు చెప్పినట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం ఆరు నెలలుగా విజయనగరం నియోజకవర్గంలో ఇదే చర్చ జరుగుతుంది రాష్ట్ర పార్టీ పిలుపునిచ్చే కార్యక్రమాలు నియోజకవర్గంలో జరుగుతున్న నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ ఎవరన్నది చెప్పలేని పరిస్థితి పార్టీ శ్రేణుల్లో నెలకొంది ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా ఈ విషయాన్ని అంచనా వేసిన పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నుంచి అశోక్ గజపతి రాజుకు ఇటీవల పిలుపు వచ్చింది దీంతో ఆయన ఆది సోమవారాలు అధినేతతో ప్రత్యేకంగా సమావేశమయ్యారు విజయనగరం పార్లమెంటుకి పోటీ చేసే అభ్యర్థులు ఎవరన్న దానిపై ఇద్దరి మధ్య చర్చ వచ్చినట్టు సమాచారం ఏడు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలకు గాను ఒకటి రెండు నియోజకవర్గాలు మినహా మిగతా చోట్ల అభ్యర్థులు ఎవరన్నది స్పష్టత వచ్చింది కాగా అశోక్ గజపతి రాజు గత ఎన్నికల్లో ఓడిన చోటే బరిలోకి దిగుతానని అధినేత ముందు మనసులో మాటను బయట పెట్టినట్టు సమాచారం పార్టీ అధిష్టానం మాత్రం అశోక్ గజపతి రాజును అసెంబ్లీ బరిలోకి దించితే బాగుంటుందన్న అభిప్రాయానికి వచ్చినట్లు సమాచారం అశోక్ గజపతి రాజు అధిష్టాన నిర్ణయానికి కట్టుబడే వ్యక్తి ఒకవేళ లోక్ సభకు అశోక్ గజపతి రాజు పోటీ చేస్తే విజయనగరం అసెంబ్లీ బరిలో ఆయన కుమార్తె అతిథి గజపతి రాజు కనక మహాలక్ష్మి మీసాల గీత పేర్లు పరిశీలనకు రావచ్చన్న అభిప్రాయం పార్టీ వర్గాల నుంచి వ్యక్తమవుతుంది మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ ఆర్కే టీవీ ఫర్ మోర్ లోకల్ అప్డేట్స్